，花姐。哎呦，你这孩子呀，真是太不注意身体了。你说你前段时间感冒刚好，这回怎么又掉水里了？就是体质太差，缺少运动啊，吃药。我跟你说啊，等你好了呀，我教你跳广场舞，保你身体棒棒的。花姐，听说你现在可都是领舞啦？那可不。我跟你说啊，我们那个小团队一般都是我先在网上学，我学完了就教他们。我告诉你一个小秘密啊，过两天啊有个活动要我们参加，你要是病好了，你就能看我演出了。嗯这背上全是骨头，我给你弄点热粥去啊！哎，先放着吧盛海集团的总裁还要自己打扫卫生，你这是让保洁部都下岗的节奏。自己能动手做的事情，何必去麻烦别人呢？收好你的外套。小萌怎么样了？听说你们现在住在一块儿。我今天一大早打了他电话，他都没回我。他可能没听到吧，他没事，挺好的。昨天的事情都怪我，是我害他掉进那游泳池。我没想到他反应会那么大。如果方便的话，我想去见见他，给他当面道个歉。我们三个还道什么歉？没必要。阿姨，我是想见见小萌。阿泽，我劝你还是放弃小萌吧，她不会喜欢你的。从前是，现在更是。我对她是真心诚意的，我想和她在一起。对了，和你商量件事吧。你俩既然现在没有什么关系了，老住在一起也不方便。我家正好在电视台附近有套公寓，我让她搬过去，这样她上班方便一点。这似乎不关你的事吧？他想搬，他早就搬出去了。哎，这就是你的不对了，你自己得不到，还偏偏要站着。难道我跟他见面还要经过你的同意？上学的时候你就追求过小萌，可是刚一毕业你就出国了，然后就再也没联系过他。这就是你说的喜欢吗？那个时候说我不懂事，我不知道什么是真爱。我不会限制你追求小萌，我也不会限制小萌的自由。但是我要奉劝你一句，别到时候弄得大家都不好看。放心吧，大家都是成年人了，我已经做好重新追求小萌的准备了。那就看小萌的意思吧。没错，就看小萌的选择了。不说这些了。云南的体育主题项目度假村计划书你看了吗？看了，有了体育，还加入民宿，这两个点都非常的新颖，有别于传统意义上的体育度假村，看上去非常不错。但是坐下来，哼，我就不知道了。有你说的这些话，我就很开心了。我就怕我一意孤行，让羡慕陷入被动。嘿呦，我的周总裁，没想到你也会有胆怯的时候。周总，周总，有份紧急文件需要你处理一下。那我就先告辞了。嗯
，为什么会有这么大资金缺口？是蒋庆城的海外地产项目，出走了大部分资金。这件事为什么没有通过董事会？这是在你父亲在世的时候批下来的项目，当时就决定由副总蒋庆城全权负责。这笔资金早就批了下来，只是当时为了稳定盛海的股票，一直没有动。如今，蒋庆城他……我知道了。花姐，你说，什么？小萌发烧了。好，我马上回家。我们先回家，开快点。好的，严哥。小萌怎么样了？发了一天的烧了。怎么回事啊？不知道啊，吃了药他也不退烧，一直咳嗽。你说怎么办啊不行，这烧得太严重了，得马上去医院。哦，那我马上去叫小光。好。你故意不吃药。多大年纪了还玩这种把戏？走！我不要你管，我不要你管，你放我下来！呼，西西，肖医生，我……先别说话，西。不。他高烧不退，我怀疑他有肺部感染。他还要做进一步的检查，麻烦周总回避一下。肖医生，检查完了，麻烦你出来一下。退烧药吃了吗？吃过了，可是也一直没见好<咳>。放心吧，你的病没有那么重。我给你开的药，记得带回去吃。哎，小医生，你就让我住院吧，我真的很想住院。可是你的病，嘘，你的病不需要住院啊。就算我求你了，好吗？我真的很想要住院。拜托，好吧，那你就留院观察三天吧。